हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे सम इंपोर्टेंट रोल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर्स मतलब स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे आज हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो स्फेरिकल मिरर्स में सबसे पहला रूल हम करते हैं जब भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब उसका रिफ्लेक्शन किस टाइप का होगा यह हमारा पहला पॉइंट है तो देखिए फर्स्ट रूल हमारा है व्हेन द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर देन इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर और इट अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर अब देखिए क्या है इसका मतलब यहां पर जब भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से अगर ये कनकेव मिरर पर पड़ती है तो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उसके प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी अब आगे समझिए अगर यहां पर कनकेव मिरर की बजाय कन्वेक्स मिरर हो तो जब लाइट की रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी लेकिन हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है कहां से आ रही है प्रिंसिपल फोकस से उसको हम डोप्टिल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे पीछे लाइट आई और ऐसे चलेगी लेकिन हमें क्या लग रहा है वो लाइट की रे पीछे से आ रही है मिरर के तो उसको हम डॉक्टर लाइन से शो करेंगे तो ये हमारा है फर्स्ट रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर अच्छा अब हम अपने सेकंड रूल की तरफ चलते हैं सेकंड रूल क्या है देखिए पहले रूल में क्या था जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आई तो वो मिरर कनके मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके प्रिंसिपल फोकस से निकल गई लेकिन अब बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं अगर लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरे पहले ही देखिए जब लाइट की रे कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है यानी कि जब भी प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगी जबकि पहले रूल में क्या था पैरेलल आई थी तो प्रिंसिपल फोकस से गई थी दूसरे रूल में क्या है प्रिंसिपल फोकस से आई है तो पैरेलल गई है अच्छा अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर में कैसे होता है कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस में से तो लाइट गुजर नहीं सकती तो जब भी लाइट प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्ट होती है वेन द लाइट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर then after reflection it also goes back parallel to the principal axis तो ये भी reflect होने के बाद principal axis के parallel निकल जाती है तो light principal फोक convex mirror के principal focus में से नहीं गुजरेगी ये principal focus की तरफ direct होगी मतलब incident toward the principal focus but not passing through the principal focus तो ये था सेकंड रूल हमारा अब थर्ड रूल समझते हैं जब भी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है तो वो अपने उसी रास्ते से वापस चली जाती है जिस रास्ते से आई थी व्हेन द लाइट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कंकेव मिरर देन इट रिट्रेस इट्स पाथ मतलब ये अपने उसी रास्ते पे वापस चली जाती है और वेन द लाइट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर जब ये कन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट होती है उसकी तरफ आ रही है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट्स पाथ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइट है अपने रास्ते को दोबारा से रिट्रेस कर लेगी यानी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई है अच्छा अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो लाइट की जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई तो इसने अपने रास्ते को रिट्रेस क्यों कर लिया यानी जहां से आई थी बिल्कुल वहीं से वापिस क्यों चली गई क्योंकि देखिए 
जब भी सेंटर ऑफ कर्वेक्चर से आप कोई लाइन सफेरिकल मिरर पे ड्रॉ करते हो तो ये लाइन नॉर्मल का काम करती है परपेंडिकुलर का किसका काम करेगी नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो देखिए क्योंकि नॉर्मल क्या है जो लाइन सेंटर से ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी उसी को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइट ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल का काम भी कर रहा है तो नॉर्मल के साथ लाइट ने कितना एंगल बनाया जीरो डिग्री यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना जीरो डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा जीरो डिग्री तो इसी वजह से जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री था तो क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो डिग्री होना चाहिए इसी वजह से लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी निकल जाती है वो एज इट इज अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है अच्छा नेक्स्ट रूल क्या है वेन द लाइट रे फॉल ऑन द पोल ऑफ द मीर देन इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये बिल्कुल ही सिंपल है जिस एंगल के साथ पोल पर आई उसी एंगल से वो वापस भी निकल जाती है मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से लाइट की रे वापस चली गई तो हमने जब भी कोई डायग्राम बनाना है आगे हम डायग्राम पढ़ेंगे तो डायग्राम बनाने के लिए हमें इन सभी रूल्स की जरूरत पड़ने वाली है काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है इनके बिना चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है चैप्टर कवर नहीं कर सकते आप तो ये रूल आपको समझने जरूरी है तो यहां से हमें जो भी अपने चार से पांच रूल पड़े हैं इनकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अच्छा एक बात और याद रखनी है जब भी हम मिरर बनाएंगे मिरर को ज्यादा बेंड नहीं करना मिरर को कम बेंड करेंगे और ज्यादा बड़ा साइज का मिरर नहीं बनाना हमने छोटे साइज का ही मिरर बनाना है क्योंकि इससे जो हम आगे डायग्राम बनाएंगे वो हमारा गलत हो जाएगा तो डायग्राम ज्यादा बड़ा नहीं बनाना मिरर को मिरर को हमने ज्यादा बड़ा नहीं बनाना और ना ही मिरर को ज्यादा बैंड करना है थोड़ी कम ही बेंड रखना मिरर को और यह भी ध्यान रखना है इसकी बैक साइड को हमेशा क्या करना है पॉलिश करना है अच्छा अपने डायग्राम में एक बात और याद रखना जब भी आप डायग्राम बनाओगे लाइट को हम लेफ्ट साइड से पोल करवाएंगे मिरर के ऊपर कहां से पोल करवाएंगे लाइट को लेफ्ट साइड से वैसे तो कहीं से भी करवा सकते हैं लेकिन ताकि आगे कोई डायग्राम बनाने में किसी भी नोमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिलहाल आप इतना याद रखिए हम लाइट को हमेशा कहां से पोल करवाएंगे लेफ्ट साइड से मिरर के ऊपर वैसे किया किसी भी साइड से जा सकता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 